Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua cho biết, việc đặt ra thời gian cụ thể để hoàn thành kế hoạch quân sự tại Ukraine là một nỗ lực khó khăn và nhìn chung là phản tác dụng. Người đứng đầu Điện Kremlin từ chối đưa ra bất kỳ dự đoán nào về thời điểm các cuộc giao tranh sẽ kết thúc, đồng thời cảnh báo những người khác không nên đưa ra những dự đoán như vậy. Đồng thời, Tổng thống Putin lưu ý rằng Moscow hoàn toàn hiểu được tác động của các cuộc giao tranh kéo dài đối với thế giới. Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại rằng Moscow sẽ sàng tham gia các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các đối thủ của Nga phải thể hiện thiện trí và sẽ sàng đàm phán. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Putin phát biểu hôm 24 tháng 10 tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan Nga. Mọi người đều mong muốn quyết tâm chấm dứt xung đột Ukraine càng nhanh càng tốt và tốt nhất là bằng các biện pháp hòa bình. Các bạn biết rằng Trung Quốc và Brazil đã đưa ra sáng kiến trong cuộc họp ở New York. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, nhiều nước thành viên BRICS, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc ủng hộ đề xuất này và Nga rất biết ơn các đối tác đã tìm cách giải quyết xung đột. Chủ nhân Điện Kremlin lưu ý, Ukraine nhiều lần từ chối các cuộc đàm phán hòa bình rất phi lý. Trước đó trả lời phỏng vấn báo chí, ông Putin nói, Ả Rập Xê Út có thể sẽ là địa điểm thích hợp cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh thêm, bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cũng phải dựa trên dự thảo được chuẩn bị trong các cuộc đàm phán mà Kiev đơn phương hủy bỏ ở Istanbul vào mùa xuân năm 2022. Hồi tháng 4, tờ New York Times đưa tin Mỹ và Đức không ủng hộ việc kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, mặc dù vẫn cam kết hỗ trợ an ninh dài hạn cho Kiev. Theo New York Times, hai quốc gia thành viên NATO được cho là phản đối việc mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington vào tháng 7. Các quan chức trong liên minh do Mỹ dẫn đầu lo ngại rằng việc kết nạp Ukraine sẽ lôi kéo NATO vào cuộc xung đột trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945. Không chỉ có hai quốc gia trên, mới đây, Hungary, Slovakia, Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha cũng lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập NATO. Theo Politico, kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang gặp vấn đề vì dựa trên việc Ukraine nhận được lời mời gia nhập NATO và một số thành viên chủ chốt của liên minh không quan tâm đến việc này. Bài báo viết, Đức và Mỹ nằm trong số những quốc gia chậm phản hồi nhất về yêu cầu của ông Zelensky về lời mời gia nhập NATO ngay lập tức theo bốn quan chức và nhà ngoại giao Mỹ và NATO đã chia sẻ với điều kiện giấu tên để mô tả các cuộc thảo luận nội bộ gần đây. Trong một cuộc phỏng vấn, đại sứ Mỹ sắp mãn nhiệm tại NATO, Julian Smith đã nhấn mạnh lập trường của Washington. Liên minh vẫn chưa đạt được điểm mà họ sẵn sàng cung cấp tư cách thành viên hoặc lời mời cho Ukraine. Ngoài Đức và Mỹ, Hungary và Slovakia cũng đang phản đối, nhưng họ đang bắt đầu từ một điểm khởi đầu khác. Các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy hiện tại của họ nói chung là ủng hộ Điện Kremlin. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chặn các khoản tiền của EU để trang bị vũ khí cho Ukraine và rút khỏi chương trình viện trợ vũ khí sát thương của NATO cho Kiev. Từ lâu, Ukraine đã mong muốn được gia nhập NATO. Chính nguyện vọng làm thành viên NATO đã đóng vai trò không nhỏ khiến Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine. Moscow xem việc Kiev gia nhập NATO là mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận. Sau khi xung đột nổ ra, giới chức Ukraine tiếp tục nhiều lần kêu gọi NATO đẩy mạnh quá trình kết nạp nước này. Với Kiev, Vấn đề gia nhập NATO trở thành việc rất cần đẩy mạnh khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã đến gần. Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích việc chính quyền ông Biden trong những khoản viện trợ lớn cho Kiev, đồng thời đưa ra các tuyên bố không mấy thiện cảm với NATO. Do đó, nếu ông Trump giành thắng lợi, triển vọng gia nhập NATO của Ukraine ngày một xa vời. Tờ La Tribune dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Pháp dự định cung cấp cho Ukraine lô đầu tiên gồm 3 chiếc máy bay Mirage 2000 5F, những máy bay này sẽ được trang bị tên lửa hành trình SCAP, Storm Shadow và bom dẫn đường không đối đất AASM của Pháp. Ba chiếc máy bay Mirage 2000 5F dự kiến sẽ được Pháp chuyển giao cho Ukraine vào quý đầu tiên của năm 2025. Trước đó, trang web Avians Legendaries của Pháp cho biết, Pháp có kế hoạch chuyển giao từ 12 đến 20 máy bay chiến đấu Mirage 2000 5F cho Ukraine vào năm tới. Nguồn tin lưu ý rằng, trước khi chuyển giao Mirage 2000 5F, sẽ được nâng cấp để có thể sử dụng vũ khí không đối đất. Do vậy, từ vai trò kiểm soát trên không, Mirage 2000 5F sẽ trở thành máy bay chiến đấu đa chức năng để đáp ứng nhu cầu tác chiến của không quân Ukraine. 
việc đào tạo phi công và chuyên gia bảo dưỡng các máy bay chiến đấu này đang được tiến hành. Mirage 2000 là máy bay chiến đấu đa nhiệm thuộc thế hệ thứ tư do hãng chế tạo hàng không Dutchshore Aviation của Pháp phát triển vào cuối thập niên 1970. Dòng máy bay chiến đấu này nổi tiếng với thiết kế khí động học tiên tiến, hiệu suất bay ấn tượng và khả năng chiến đấu linh hoạt. Nó đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh và sự đổi mới của ngành công nghiệp hàng không Pháp. Mirage 2000 ngay từ khi ra mắt đã nổi bật với thiết kế khí động học tinh vi, sử dụng cánh tam giác kết hợp cánh tà toàn phần giúp tăng cường khả năng cơ động và tốc độ. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa gấp 2 lần tốc độ âm thanh, trần bay hơn 17 km và tầm hoạt động khoảng 1850 km, có thể mở rộng với khả năng tiếp liệu trên không. Trên nền tảng khung thân tiêu chuẩn, Mirage 2000 được phát triển thành nhiều biến thể thiên về từng loại nhiệm vụ khác nhau. Mirage 2000 được trang bị radar đa chế độ RDM kết hợp với kho vũ khí đa dạng do Pháp chế tạo, cũng như các sản phẩm theo chuẩn NATO cho nhiệm vụ đối không, đối đất và diệt hạm. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Havriliuk trong một cuộc phỏng vấn với tờ ABC Ukraine cho biết công nghệ đang thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Sự vượt trội về công nghệ là cơ hội thực sự để thay đổi tình hình trên mặt trận theo hướng tích cực. Vai trò của máy bay không người lái trong giao tranh hiện đại sẽ ngày càng tăng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, máy bay không người lái không thể thay thế vai trò của lực lượng tên lửa và pháo binh cho các nhiệm vụ cụ thể. Trung tướng Ivan Havriliuk nhấn mạnh, máy bay không người lái điều chỉnh hỏa lực pháo binh giúp hỏa lực chính xác hơn và giảm chi phí đạn dược. Tuy nhiên, vai trò của lực lượng tên lửa và pháo binh vẫn cực kỳ quan trọng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý, quân đội Nga có thể tấn công chính xác nhờ cường độ pháo binh cao và sử dụng nhiều bệ phóng tên lửa. Ông cho biết, hiệu quả của các hoạt động chiến đấu phụ thuộc vào việc sử dụng toàn diện và toàn bộ các loại vũ khí bao gồm pháo binh, máy bay không người lái, xe bọc thép, hệ thống phóng tên lửa, tác chiến điện tử và hoạt động của binh sĩ. Đồng quan điểm, chuyên gia Mikola Pieliescov thuộc Viện Chính sách Hội đồng Đại Tây Dương đồng ý rằng máy bay không người lái có khả năng thực hiện nhiều chức năng của pháo binh và tên lửa với chi phí chỉ bằng một phần. Một chiếc UAV thương mại cỡ nhỏ có giá chỉ vài trăm euro, trong khi một tên lửa chống tăng mẫu đơn giản hoặc một quả đạn pháo có giá vài nghìn euro. AFP dẫn lời một nguồn tin quân sự Pháp, 65-85% số vụ tập kích Ukraine nhắm vào các vị trí của Nga là do UAV gây ra. Nhưng ông Ulrike Franke cảnh báo họ dùng máy bay không người lái vì họ có khả năng tự sản xuất hoặc mua, nhưng điều đó không lý tưởng. FPV có khả năng tải nhỏ, chỉ hàng trăm gram thuốc nổ và vài kg đối với những mẫu UAV thương mại lớn nhất. Chuyên gia Stacy Petizon đồng ý trong một nghiên cứu của Tổ chức Tư vấn An ninh CNAS của Mỹ. Ngay cả lượng lớn máy bay không người lái cỡ nhỏ cũng không thể so sánh được với hỏa lực pháo binh. Bà nói thêm, UAV có thể bổ sung cho vũ khí hỏa lực gián tiếp, nhưng không phải là vũ khí thay thế. Mới đây, Đức và Anh ký thỏa thuận quốc phòng song phương mới nhằm phát triển vũ khí tấn công chiều sâu, hệ thống máy bay không người lái drone trên biển và các loại drone khác có khả năng bay cùng máy bay chiến đấu. Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh, đây là thỏa thuận quốc phòng đầu tiên thuộc loại này giữa London và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Halley đã ký quyết định Trinity House tại London. Phát biểu tại sự kiện, Bộ Quốc phòng Anh John Halley cho hay, Thỏa thuận này là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Anh và Đức và cũng là sự tăng cường đáng kể cho an ninh châu Âu. Ông Haley khẳng định, thỏa thuận đảm bảo mức độ hợp tác mới chưa từng có với lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp Đức, mang lại lợi ích cho an ninh và thịnh vượng, bảo vệ các giá trị chung và thúc đẩy cơ sở công nghiệp quốc phòng của chúng ta. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh, tình hình xung đột Ukraine đã cho thấy các quốc gia không được xem nhẹ an ninh với châu Âu. Ông Pistorius nói, với các dự án trên không, trên bộ, trên biển và trên không gian mạng, chúng ta sẽ cùng nhau tăng cường năng lực phòng thủ, qua đó củng cố trụ cột châu Âu trong NATO. Theo ông Pistorius, đối với tôi, điều đặc biệt quan trọng là chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa để củng cố sườn phía đông của NATO và thu hẹp khoảng cách năng lực quan trọng, ví dụ như trong lĩnh vực vũ khí tấn công tầm xa. Hai bên đã cam kết thực hiện một số dự án quốc phòng đột phá, gồm phát triển các loại vũ khí tấn công chiều sâu mới, có thể bay xa hơn và chính xác hơn so với các hệ thống hiện tại. Vũ khí tấn công chiều sâu đời mới bao gồm tên lửa hành trình phóng từ trên không tầm xa Storm Shadow của MBDA. MBDA là công ty đa quốc gia châu Âu chuyên phát triển sản xuất các loại tên lửa. London cho rằng các yêu cầu chung và học thuyết quân sự cho các hệ thống tầm xa trong tương lai vẫn cần được phát triển. Thông tin về kinh phí phát triển vũ khí tấn công chiều sâu không được công bố, 
Nhưng theo nguyên tắc chung và các điều khoản của Hiệp định Trinity House, thỏa thuận này ràng buộc cả hai bên tham gia chia sẻ toàn bộ chi phí và lợi ích của các dự án liên quan. Dự án vũ khí tầm xa chung giữa Anh và Đức được đưa ra ngay sau khi Anh cam kết với chương trình tiếp cận tấn công tầm xa châu Âu, ELSA. ELSA có sự tham gia của Anh, Đức, Pháp, Ý và Ba Lan.